Hello everyone, once again welcome back to the YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, we will see the video in the video audio. We will see the video in the comment box. If you are watching our channel, please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon. So, we will see the video in the next video. Motivational Monday. This is every week. So, we will see the video in the next video. If you are watching the exam, பாத்து ரம்பு பயந்து அதிலேந்த அடுத்தடுத்து எப்படி பிருப்பேசின் பண்டுதுன் தெரியாம் தவுச்சிட்டிருக்காங்க சதனால் every week ஒரு motivational story உங்கள் குடுப்பதன் முலமா அது உங்கள் preparations கொஞ்ச boost up பண்ணும் அப்படி நாய் felt அதனால்தான் நம்ப every week ஒரு motivational video வடு உங்கள் சந்திக்கப் போரும் அதுவுட நம்ம topic என்ன அப்படின் பத்தினா how to overcome failures failures தோல்வியில் இருந்து எப்படி மீண்டு வருவது எப்படி அப்படின்றுது முன்னாடி failure அப்படின்றுது ஒரு successக்கு ரம்மு முக்கியமான தேவை so please fail to get success நீங்கள் நரைப் பேர் சொல்லி கெல்லி பட்டிருப்பீங்க failure is the stepping stone to success அப்படின் சொல்லிருப்பாங்க ஒரு விஷயங்கள் உங்கள் கூட சார் பண்ணிக்கிறேன். அதில் நான் உங்கள் எடுத்து வந்து குடுகிறேன். அவளுதான். Okay. So, இப்பனா, இந்த failure to success, கதை explain பண்டுத்துக்கு ஒரு நபர் Ellen Musk அப்படின்று ஒருத்து வருந்து நீங்கள் எல்லார்மே கேலி பட்டிருப்பீங்க அப்படின்ன நானிக்கிறேன் அவரு scientist come entrepreneur அதாவது scientist as well as a தொயில்லதிபர் அவர் so இவுர் என்ன electrical cars மேல் ஒரு interest வந்து அதை எப்படியாது உருவாக்கும் அப்படின் சொல்லி electrical cars பக்கரும் இவுடைக் கவனத்து திருப்புனாரு அப்படைப் பாத்தா திடீர்னு SpaceX அதாவது உலகத்தில் இருந்து Marsக்கு வந்து நம்ப flight எப்படி aircraft எப்படி உடுரும் அந்த மறி rocketல வந்து நம்ப இங்கிருந்து flight ஒன்று உடலாம் Vocês turned Indonesi இப்போ நம்ப வெட்டிரியோ தோல்வியோ எந்த ஒரு விஷயமார்க்கலாம் exam மட்டும் இல்ல எந்த ஒரு வேலையார்த்தால் நீங்கள் ஒரு business start பண்ணாலும் செரி இல்ல வேறதாது ஒரு புது விஷயங்கள் பண்ணாலும் செரி நீங்கள் ஜேகிரிங்கள் தோக்குரிங்கள் that is something different but உங்களுட full effort போட்டு அது நீங்கள் try பண்ணனும் இப்போது இப்பது அடுத்துதாப் பாத்து என்ன வைச்சுக்கும்லாம் failure செய்ரு என்று விதமாப் பிரிக்கிலாம் failure வந்து bad failure and good failure அப்படினைக்கலாம் so நம்ப bad failure நான் என்ன அப்படின் பாத்து என்ன அவளதான் என் வாழ்க்கிய முடிந்திருத்து இது மேல் என்னால் ஒன்னிமே பண்ணமுடியது நான் செத்திர வெண்டிதா இதுக் bad failures 
ஆனா நீங்க எந்த ஒரு ஃபெயிலியரையுமே பேட் ஃபெயிலியரா மாத்திக்க கூடாது அது எல்லாத்தையுமே குட் ஃபெயிலியரா மாத்திக்கணும் சோ குட் ஃபெயிலியரா எப்படி மாத்திக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் குட் ஃபெயிலியர்னா என்னது அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சோ பேட் ஃபெயிலியர் எந்த ஒரு ஃபெயிலியருமே நீங்க பேட் ஃபெயிலியரா மாத்திக்க கூடாது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் குட் ஃபெயிலியரா மாத்தணும் அப்படி குட் ஃபெயிலியர்னா என்ன சார் அது என்னென்ன பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்றத பாத்துடலாமா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா First point, know your target. உங்களோட கோல் என்ன உங்களோட டார்கெட் என்ன நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள்ல கவனம் செலுத்துறோம் ஏதாவது ஒரு ஒரு கோல் நோக்கி நம்ம கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்காம நம்மளோட கோல் இதுதான் இதை நோக்கிதான் நான் பயணிக்க போறேன் இதுக்காகத்தான் நானு என்னோட அடுத்த ஒரு ஆண்டு இல்ல ரெண்டு ஆண்டு செலவு பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட டார்கெட்டை ப்ராப்பரா பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்காக தீவிரமா ஒர்க் பண்ணுங்க இந்த டைம்ல போயிட்டு நான் எம்எஸ்சி பண்ணணும் பிஎஸ்சி பண்ணணும் இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே பேங்க் எக்ஸாம் வாங்குறது தான் நம்மளோட டார்கெட் இல்லையா இந்த டைம்ல நான் வேலைக்கு போயிட்டே படிக்கலாம்னு இருக்கேன் இல்ல நான் எம்எஸ்சி பண்ண போறேன் இல்ல நான் அப்படியே எஸ்எஸ்சி க்கும் படிக்கிறேன் ஆர்ஆர்பி க்கும் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க உங்க மனசை அலைப்பாய விடக்கூடாது சோ உங்களோட டார்கெட்டை ப்ராப்பரா பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நோ யோர் டார்கெட் இப்போ உங்களோட டார்கெட் இதுதான் தெரிஞ்சதுன்னா அதுல ஃபெயில் ஆச்சுன்னா நீங்க ஃபெயில் ஆனீங்கன்னா கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு குட் ஃபெயிலியரா தான் இருக்கும் ஏனா உங்களோட டார்கெட் நோக்கி நீங்க போகுறீங்க இப்படி ஃபெயில் ஆகறதுனால ஃபெயில் ஆனா கூட இதில இருந்து ஏதாவது ஒரு விஷயங்களை நீங்க கத்துப்பீங்க இல்லையா சோ இட்ஸ் இன்வெஸ்டிங் அபௌட் யுவர் சக்சஸ் சோ உங்களோட ஒரே டார்கெட் இப்போ இந்த டார்கெட்டை நோக்கி போகும்போது ஃபெயிலியர் ஐட் திடீர் நீ நீங்க வேற டார்கெட் நோக்கி போனீங்கன்னா இதுல நீங்க ஃபெயில் ஆன எதுமே இதுக்கு யூஸ் ஆக போறதே கிடையாது அதனால ஒரே டார்கெட்டா வச்சுக்கோங்க அதுல ஃபெயில் ஆனீங்கன்னா அந்த ஃபெயிலியர் வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த அட்டம்ஸ்ல உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால நோ யோர் டார்கெட் இஸ் யோர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்த ரெண்டாவது விஷயம் அப்படி என்னன்னா Record your failure. Record your failure. அப்படினா என்னது? உங்களோட தோல்விகளை உங்களோட தோல்விகள் எல்லாத்தையுமே சேகரிச்சு வைங்க. அந்த தோல்விகளை நீங்க என்னென்ன கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்றத பாருங்க. உங்க எல்லாருக்குமே தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தெரியும். இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 முறை வந்து பல்ப கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணி அதுக்கு அப்புறமா தான் பல்ப கண்டுபிடிச்சார். அவர்கிட்ட கேக்குறாங்க நீங்க வந்து 1000 தடவை வந்து தோத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்து பல்ப கண்டுபிடிச்சீங்க இல்லையா? அப்படி கேக்குறதுக்கு அவர் சொல்றாரு நான் 1000 தடவை பல்ப கண்டுபிடிக்கிறதுல தோக்கவே கிடையாது. 1000 தடவை பல்ப எப்படி கண்டுபிடிக்க கூடாது? எப்படி 1000 தடவை பல்ப எப்படி எரி வைக்க முடியாதுன்றத தான் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அதான் வந்து ஒரு அட்டிடியூட். என்ன சொல்றாருன்னா 1000 தடவை இந்த பல்ப எப்படி எரி வைக்க முடியாதுன்றத தான் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். 1000 தடவை பல்ப எப்படி எரி வைக்க முடியும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இப்போ நான் எல்லா தடவையுமே தோக்கவே கிடையாது. எல்லா தடவையுமே புதிய ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இருக்கேன். சோ நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்களோட ஃபெயிலியர்ஸ ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ரெக்கார்ட் பண்றதுனால நம்மால என்ன பண்ண முடியும்? இப்படி இனிமே பண்ண கூடாது. இப்போ பாருங்க இப்படி பண்ணா பல்ப் எரியாது. இப்படி பண்ணா பல்ப் எரியாது. அப்படின்றத நீங்க ஐசோலேட் பண்ணிக்கிட்டே எப்படி பண்ணா பல்ப் எரியும் அப்படின்றத பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வொர்க் அவுட் ஆகல. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வொர்க் அவுட் ஆகல. இப்படி படிச்சா வொர்க் அவுட் ஆகல. அப்போ எப்படி படிக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்துட்டே இருக்கும். சோ அதனால உங்களோட ஃபெயிலியர்ஸ நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு அடுத்ததா என்ன அப்படி பாத்தீங்கனா develop on your flaws develop on your flaws flaws அப்படினு வெச்சுக்கோங்களே இப்போ நிறைய பேர் ஒரு பிளான் பண்ணுவோம் ஒரு விஷயத்தை பண்ணா ப்ரீ பிளான்டா பண்ணனும் சூப்பரா பண்ணனும் பக் கே இருக்க கூடாது அப்படியே தெளிவா பண்ணிரணும் அப்படியே ஓவர் நைட்ல ஹீரோ ஆகணும் அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு பிளான்ல இருந்துச்சுனா தயவு செய்து விட்டுருங்க உங்களோட தப்புகள்ல இருந்து ஃப்ளாஸ் நீங்க பண்ண தவறுகள்ல இருந்து டெவலப் பண்ண கத்துங்க உங்க எல்லாரும் தெரியும் நம்ம கூகுள் CEO சுந்தர் பிச்சை அவரே கேட்டதுக்கு சொல்றாரு என்னன்னா நான் வந்து எப்பயுமே ஒரு விஷயத்தை ஃபுல்லா ப்ரீ பிளான்டா பண்ணனும் நினைக்க மாட்டேன் ஏனா அது நம்மால பண்ண முடியாது ஒரே டைம்ல சோ நான் ஏதோ ஒன்னு பண்ணுவேன் அதுல வர தப்ப என்ன பண்ணுவேன் அடுத்து இந்த தப்பு இல்லாம பண்றதுக்கு என்ன பண்றது அப்படி டெவலப் பண்ணுவேன் அதுல இன்னொரு தப்புறதா அத திருப்பி என்ன பண்ணனும் டெவலப் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி தான் நீங்க என்ன <laughs> என்ன <laughs> 
நெக்ஸ்ட் விஷயம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் குவிக் ஃபெயிலியர் உங்க ஃபெயிலியரை மெஷர் பண்றது ரொம்ப அவசியம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதில் ஃபெயில் ஆனால் இதுக்கு அடுத்து நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான கான்சிக்வன்சஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கு நம்ம எப்படி தயார்படுத்திக்கணும் அப்படின்றத முன்கூட்டியே அறிஞ்சுக்கிறது மெஷர்டு ஃபெயிலியர் அடுத்ததா குவிக் ஃபெயிலியர் குவிக் ஃபெயிலியர்னா என்ன அப்படின்னா இது நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு ஒரு மார்க் டெஸ்ட் போடலாம் அதே மாதிரி ரீசனிங் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு ஒரு மார்க் டெஸ்ட் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபுல்லாக படிக்கவும் மாட்டாங்க கடைசியில் மார்க் டெஸ்ட் போடவும் மாட்டாங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா குவிக்கா நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுங்க எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் வேக வேகமா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் உடனே உடனே நீங்க ஃபெயில் ஆவீங்க உடனே உடனே ஃபெயில் ஆயிட்டீங்கன்னா அடுத்து பண்றதுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கான நாள் உங்களுக்கு ஒண்ணு நிறைய கிடைக்கும் இப்போ நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்டே பண்ணாம ஃபெயிலே ஆகாம ரொம்ப நாள் நீங்க காலம் கடத்தினீங்கன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு வர ஃபெயிலியரை உங்களால ஏத்துக்க முடியாது சரி ஏத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைக்க போற காலம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதனால குவிக்கா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி ஃபெயில் ஆகுங்க அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியும் சோ மார்க் டெஸ்ட் போடுறதுல எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு மார்க் டெஸ்ட் போடுறதும் <laughs> நல்லாக்கு <laughs> ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இனிமேல் குட் ஃபெயிலியராக மாற்றுவீங்க அதுக்கடுத்தது ஃபெயிலியர்ஸ் தான் சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் தான் முதல் படி சக்ஸஸ்க்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் குட் ஃபெயிலியராக மாற்றிக்கிட்டே வந்தாலே கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் உங்களுக்கு உங்களோட கை கைக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு ஐ ஐயப்பாடுமே இல்லை இப்போ இதில் கடைசியாக ஒரு கதையோட நிறைவு நிறைவு அடையலாம் என்னென்னா நிறைய பேரோட கேள்வி என்ன அப்படின்னா சார் நான் ரொம்ப வருஷமா படிக்கிறேன் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறேன் ஆனால் என்னால் பாஸ் ஆகவே முடியல நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறேன் சார் என்னோட என்னோட பர்ஃபார்மன்ஸில் க்ரோத்தே இருக்க மாட்டேங்குது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு ஃபெடப் ஆகுது நான் எல்லா எக்ஸாமும் நல்லா தான் படிக்கிறேன் நான் உயிரை கொடுத்து படிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு முக்காவசி பேருக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் நல்லா படிக்கிறேன் சார் ஆனால் நான் பாஸ் ஆக மாட்டேன் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு சின்ன கதை உங்களுக்கு இது டெஃபினட்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் ஒரு தம்பி வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அந்த தம்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தோல்வியை சந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தார் அந்த தோல்வி செஞ்சுட்டு இருந்தோடனே அவர் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ்ட் ஆகிட்டார் அவர் மன முளைச்சலுக்கு ஆள் ஆகிட்டாரு ஸோ அவர் யோசிச்சு பார்க்குறாரு நம்ம கடந்த ஆண்டு நம்மளோட ரெசொல்யூஷன்ஸ்லாம் என்னவா இருந்துச்சு என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்குறாரு யோசிச்சு பார்த்து இப்போ இப்போ யோசிச்சு பார்க்கும் போது அதில் அந்த போன வருடம் இருந்ததுலேருந்து இந்த வருடத்திற்கு ஒரு மாற்றமுமே இல்லை ஆனால் அவர் தீவிரமாக உழைச்சிட்டே தான் இருக்கிறார் அதில் எந்த விதமான மாற்றம் கருத்துமே கிடையாது ஆனால் அவரோட வாழ்க்கை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரவே இல்லை தோல்வியை மட்டுமே திரும்ப திரும்ப சந்திச்சுட்டே இருக்காரு உடனே அவர் என்ன யோசிக்கிறார் அவரு <laughs> ஒரு மூங்கில் மரம் இருக்கு இல்லையா அந்த மூங்கில் மரம் எப்படி வளரும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு ஒரு மூங்கில் மரத்தை செடியா நீங்க நடுறீங்க அப்படின்னா முதல்ல முதல்ல நீங்க செடியா நடுவீங்க நட்டதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு ரெகுலரா நீங்க தண்ணி ஊத்திக்கிட்டே இருக்கணும் தண்ணி ஊத்திக்கிட்டே இருப்பீங்க ஸோ ஒரு வருஷம் கை ஒரு வருஷமா நீங்க தண்ணி ஊத்தினா கூட ஒரு வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு கிடைக்க போறதும் அதே செடி அப்படியே தான் இருக்கும் எந்த ஒரு மாற்றமுமே இருக்காது ஸோ ரெண்டாவது வருஷம் தண்ணி ஊத்துனதுக்கு அப்புறமும் அதே மாதிரியே தான் இருக்கும் மூணாவது வருஷம் தண்ணி ஊத்துனதுக்கு அப்புறமும் அதே மாதிரியே தான் இருக்கும் நாலாவது வருஷம் தண்ணி ஊத்துனதுக்கு அப்புறமும் அதே மாதிரியே தான் இருக்கும் அஞ்சாவது வருஷம் தண்ணி ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் ஆரே வாரத்தில் எக்ஸாக்ட்லி சிக்ஸ் வீக்ஸ்ல ஆரே வாரத்தில் தொண்ணூறு அடி வளரக்கூடிய சக்தி அந்த பேம்பூ ட்ரீக்கு இருக்குது ஆரே வாரத்தில் என்ன பண்ணும் ஒன்பது தொண்ணூறு ஃபீட் வளர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ இப்போ அந்த மென்டார் வந்து அந்த மாணவர்கிட்ட கேட்கிறாரு இப்போ சொல்லு ஒரு பேம்பூ ட்ரீ வளர்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு அதுக்கு அந்த தம்பி சொல்றாரு ஆறு வாரங்கய்யா ஏன்னா ஆறு வாரத்தில் தானே வளர்
அதுக்கு மேடி வரைக்கும் செடியா தானே இருந்துச்சு அப்படினு சொல்றாரு இதுதான் உன் தப்பு இத நீ வந்து ஆறு வாரத்துல இந்த மூங்கில் ட்ரீ வளர்ந்துருச்சு நினைச்சனா அது உனோட ஏலாமைய காட்டுது உனோட அறிவின்மைய காட்டுது அதாவது இந்த மூங்கில் மரம் வளர வளருவதற்கு 5 வருஷம் தேவைப்பட்டுச்சு இந்த 5 ವರ್ಷத்துல அந்த விவசாயி ஒரு நாள் தண்ணி ஊத்தாம விட்டுறதா கூட இந்த செடி வாடி போய் இருக்கும் 5 ವರ್ಷமா தொடர்ந்து ಅದருக்கு தண்ணி ஊத்துறதனால தான் இது வளர்ந்திருக்கு एक्चुअली இந்த 5 ವರ್ಷமா அது அதுல எந்தவிதமான மாற்றமுமே நம்ம பார்க்கல growth நம்ம கண்ணுக்கே தெரியல அப்ப எப்படி வளர்ந்துச்சுன்னு சொல்றீங்க அப்படினா இந்த அஞ்சு வருஷத்துல அந்த பேம்பூ ட்ரீ என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா அதோட வேர்கள் அதோட ரூட்டை நம்மளோட இடத்துல பயங்கரமா வளர்த்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு அதோட ரூட் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம அது என்ன பண்ணிருக்கு அதோட ரூட்டை பயங்கரமா வளர்த்துட்டு இருந்திருக்குது அதன் மூலியமா அதில் கிடைச்ச சக்தியின் மூலமா தான் ஆறே வாரத்துல அதால தொண்ணூறு அடி வளர முடியுது சோ உங்க குரோத் உங்க கண்ணுக்கு இந்த பேம்பூ ட்ரீ மாதிரியே தான் இப்ப உங்களோட குரோத் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா உங்களே அறியாம உங்களோட குரோத் போயிட்டே இருக்கும்ன்றதுல எந்த விதமான ஐயப்பாடுமே இல்ல சோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அந்த அஞ்சு வருஷத்துக்காக வெயிட் பண்ணணும் இந்த அஞ்சு வருஷம் நீங்க உழைச்சாதான் அந்த ரெண்டு வாரத்தோட சிக்ஸ் வீக்ஸோட பலனை உங்களால் அடைய முடியும் ஸோ குரோத்தே இருக்க மாட்டேங்குது குரோத்தே இருக்க மாட்டேங்குதுன்னு தயவு செய்து சொல்லாதீங்க உங்களுக்கு தெரியாமலே கண்டிப்பா குரோத் நடந்துட்டே இருக்கும் அது உங்களாலே ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்க இந்த ஃபெயிலியர்ஸை பத்திலாம் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம எல்லா ஃபெயிலியர்ஸையும் குட் ஃபெயிலியர்ஸா மாத்துங்க நீங்க ரொம்ப ஃபெடப் ஆகாதீங்க அந்த குரோத் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாம கண்டிப்பா நடந்துட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த கதையோட முடிவு ஸோ நீங்களும் எக்ஸாம்ஸ்ல ஃபெயில் ஆகுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணாதீங்க உங்களே அறியாம சில விஷயங்களை நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க சரியான நேரம் தீவிரமா படிங்க